Hello math learners! Our video today is about a fine cipher. This is still part of the first unit number theory and cryptography for discrete structures of computer science. Still the reference is by Kenneth Rawson, 2012, Discrete Mathematics and its application, 7th edition, McGraw-Hill Publication, USA. From scissors to shift to a fine cipher. So, dun sa lesson natin, yung nakakaraan about cryptography, pinaliwanag doon na yung pinaka-simple at pinakalumang um, famous na paraan ng encryption ay yung ginamit ni Julius Caesar nung panahon nang siya ay nananakop sa kanyang para palakihin yung kanyang empire. And if you are going to make a function out of that cipher, ito yung kakalabasan ng function. So, f of p is equal to p plus 3 modulo 26. Modulo 26 because there are 26 letters in the alphabet. At kaya plus 3 kasi sinishift niya ng tatlong letra papunta sa kanan para niya mapalitan yung original message. Isishift niya yung mga letters ng 3 papunta sa kanan. Ngayon, sabi naman uh, dun sa second video natin, we can still further generalize yung Caesar cipher. Hindi naman kasi kailangan laging 3. So, sabi niya, why don't we make it uh, as a variable? At uh, ito yung kinalabasan, f of p is equal to p plus k modulo 26, wherein itong 3 dati na constant na ginagamit ni Caesar, you can now choose as a, as an encryptor. Pwede ka nang mamili kung ano yung gusto mong ipalit na number dito. Okay, so pwede siyang positive, pwede siyang uh, negative. Okay, so ayan. Ngayon, I e enhance pa natin yan. The reason for enhancing this is uh, gusto pa natin mas, mas maging complicated, a little bit complicated yung ating encryption. Kaya we have this affine cipher. Uh, if you can see the difference, okay? So now we have AP plus B. So pa, parang pakomplikado na pakomplikado. Kung ito merong constant dati, tapos naging variable. Ngayon, yung P nilagyan na rin natin ng multiple na, na variable dito. So, i-multiply natin yung P sa A. Tapos, itong B, instead na K ang gamitin natin kasi nagamit na siya dun eh. So, it's still a variable at ang, ang ginamit naman sa kanya ay yung variable na letter B. Okay? Pero all of them are modulo 26 kasi we're still referring to the same uh, yung, ano, yung mga letters natin sa alphabet. Okay? Sa English alphabet. So, it says here that shift cipher can be further generalized to slightly enhance security using this particular function. So, na-mention na yan dun sa uh, last slide. Now, yung variables natin na A and B are supposed to be integers. From our previous knowledge, when we say integers, it can be positive, it can be negative, it can be zero. Pero dahil sa gusto natin ng ma-enhance yung security, we are not going to choose A and B as zero. Kasi wala tayong binago, di ba? So, wala tayong binago kung yung A at saka yung B mo ay zero. So, uh, we will choose integers that may either be negative or positive. Okay. Pero merong ano, meron tayong sinabi dito na restriction. Sabi niya, kailangan daw pagpipiliin mo yung A and B, F, itong function natin, dapat ay maging bijection siya. Okay? So, meron siyang special na characteristic which is what we call bijection. Now, kailan nagiging bijection ang isang function? Ang sabi dito, F is a bijection if and only if the greatest common divisor of A and 26 is equal to 1. Such a mapping is called an affine transformation and the resulting cipher is called an affine cipher. So, anong, let's, ano, let's discuss further yung sinabi dun sa una na greatest common divisor ng A at saka ng 26. Sabi, hindi pwede magkaroon ng divisor yung A at 26. Kailangan 1 lang. So, sabi, this information gives us an idea of the numbers which can 
which can and cannot be used for A. So, examples ng pwede nating ipalit sa A ay itong mga number na to. Pwede natin siyang palitan ng 3, ng 5, ng 7, ng 9, or any other number as long as there is no common divisor for that number and 26 except 1. So, ano yung hindi pwede? Okay? So, merong hindi pwede. So, sabi niya hindi daw pwede yun. O, ano ano yung example ng mga hindi pwede? Hindi pwede ang 2. Bakit? Pag inilagay natin dito yung 2, magkakaroon na siya ng common factor dito. Hindi na 1 ang common factor or common divisor niya. Meron siyang common factor na 2. So, bawal yung 2. Hindi din pwede ang 13. And you know for a fact na 26 is 2 times 13. Diba? So, pag nilagay natin dito yung 13, meron na silang common divisor aside from 1. That would be 13. So, bawal yun. We cannot also use 4 because uh, pag nilagay natin dito yung 4, both 4 and 26 ay pwedeng i-divide ng 2. So, na, natanggal pa rin yung uh, ating restriction na yung greatest common divisor ay 1 lang. So, itong mga number na to, okay, at lahat ng multiples ng 2 and 13 ay hindi po pwedeng ipalit natin dun sa A. Dahil magkakaroon pa ng other divisor aside from 1. Okay? So, ito lang yung mga example na pwede natin ipalit dun sa A na yon. So, what happens? Okay, gawa tayo ng example pa. So, kunyari, we want to code the word kitten. Okay? Using a fine cipher. Tapos, ang given sa atin na function is this. Uh, 7p plus 3. Take note that 7 is acceptable kasi yung 7 at saka yung 26 ay wala silang common divisor. ba? So, ang factor lang naman ng 7, 7 is actually a prime number. 7 times 7 times 1. Pero yung 26, uh, ang factor niya ay 2, 13, and 1. So, walang common sa kanila kundi 1. Diba? So, this is 2 times 13 times 1. Ito, 7 times 1. So, anong common sa kanila? 1 lang, diba? At yun yung ibig sabihin dun sa bijection. Kailangan 1 lang. Hindi pwedeng madaming number. So, um, dahil sa pwede yung 7, so, ganito yung nangyari. So, yung word na kitten, as usual, papalitan ng nung kanyang equivalent dito, we have 10. Yung i ay 8. Yung T ay 19, so 19 ulit, and then yung, yung 4, at saka yung N natin ay 13. Ngayon, yung gagamitin mo sa, sa Excel ay yung formula na ito, at makakakuha ka ng panibagong number, and then you can just translate it into V, H, ba Kasi 7 eh. H, tapos G, G, F, at saka Q. Kasi yun yung nilagay doon ng mga number, ba? So, yung, yung coded word na kitten ay naging V, H, G, G, F, Q. Okay? So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung computation nyo sa, sa Excel kasi mas madali mag-compute doon eh. Okay, sige. Pakita ko lang. Ngayon, I would like to demonstrate to you kung paano kino-compute sa Excel yung a fine cipher. Di naman siya masyadong komplikado. So, let's start with the given actual message. Yung kanina, yung kitten. Una muna ulit, gagawin natin ay uh, we will change this into number dun sa according dun sa table natin. So, K is 10. Yung I ay 8. Yung letter T ay 19. So, meron ulit 19, and then yung letter E ay 4, and then yung letter N ay 13. Okay? So, yan. And then, dun sa formula na binigay sa atin dun sa function, that's 7P plus 3. So, ang gagawin natin, kung ano man yung value na yun, yun yung uh, magiging P natin. So, let's use the formula for the modulo. Ayan. So, ito yun. And then, we will click on the number. Tapos, may mul multiplication tayo ng 7, diba? So, uh, times 7. 
And then, meron pang addition na 3, plus 3. So, ayun yung kabuuan, ba diba? So, ito, makikita nyo yan. And then, we will put on comma to separate it doon sa uh, divisor natin, which is 26. So, ayan. Dito nyo tingnan kasi pababa siya, eh, mahirap yan. Dito, mas magandang tingnan dito. So, yung number natin na 10, which is P, i-multiply sa 7. It's the same thing, pwede naman pag pagbalik ta rin ang um, multiplication. Okay, kaya pwedeng mauna yung number tapos bago yung kanyang multiplier. So, huwag kayong mag matakot dun sa nasa, nasa dulo yung 7. And then yung plus 3. And then you just close it. And then enter. Then lalabas yung 21. So, pag na-compute mo na yung isa, napasok mo na yung formula, all you need to do is to click and drag. Lalabas na din yung sagot dun sa mga iba pa. And then, pag meron ka na ng ganun, that's the time na ipalit mo ulit dito sa mga letters na to. So, if you have that, that would be V. Tapos, yung 7 natin ay H. And then, yung 6 ay G, diba? So, G. And then, another G. Tapos, yung 5 ay F. At saka, yung uh, pinakahuli ay 16. That would be Q. Yan. So, minsan, magtatanong ka, so, okay, eto na yung coded message nung K10. Paano kung ikaw naman yung uh, binigyan ng ganito, tapos, Gusto mong malaman yung tunay, diba? yung totoong message. All you need to do is to get the inverse function. So, ang gagawin mo lang, itong P na to, okay, babawasan mo ng 3. Kasi yun yung huling operation, diba? Babalik ta rin mo lang. Tapos, yung nakuha mo na sagot after mo ma-minus, okay, saka mo siya i-divide ng 7. So, ganun bali yung magiging operation yan. Tapos, babalik siya dun sa 10. Makukuha mo na yung salita na kitten. So, that's how you do the uh, inverse function nito. So, kung ano yung last na operation, yun naman yung una mong gagawin. Okay? So, I hope that uh, may natutunan ulit sa maikling video na to. And, uh, thank you very much for watching and God bless.